Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 20 de nuestra aventura por la región de Nalyo. Y pues, ¿qué les cuento? Primeramente, una disculpa porque pues llevan un par de semanas que no subo video tan regularmente, ¿verdad? Por ahí he tenido algunos problemitas. Después les voy a contar por qué. Recuerden que de todo lo malo sale algo bueno siempre. Y pues por ahí vienen después nuevas sorpresas, ¿no? Eh, al final todo va a beneficiar también al canal. Entonces pues voy a tratar de recuperar el ritmo que traíamos. Eh, pues con los gameplays también. Y pues ahorita ya retomamos nuevamente lo que es eh, Pokémon Prisma. La última vez nos volvimos a meter aquí a estas cuevas. Tenemos que buscar al, al dueño, ¿no? De este Pokémon que encontramos hace poco. Creo que es este cuate, a ver. Que antes bloqueaba y le entregamos al buen Agron. Ok. A ver, a ver, a ver. Otra vez los cromáticos andan dando lata, ¿eh? Pero pues también en Nalio hay muchas, eh, ¿cómo decirlo? Leyendas, ¿no? También tienen ahí su... O su lore. Ah, ok, ok. Pues hay que, hay que detener a estos cuates. Es la misión que nos encomienda el viejito este. Pues vamos a ver, ¿no? Todavía no tenemos el movimiento fuerza, hasta donde recuerdo. O oh, déjenme reviso, porque luego ando jugando otras ediciones de Pokémon y luego las confundo. No, aquí todavía no tenemos fuerza. Vale, pues. Entonces vamos a buscar pues la salida de este lado, porque para el otro lado no hay, no hay forma de, de avanzar. Ya habíamos llegado hasta cierto punto en el que está bloqueado el paso. Tienen que construir un puente y pues ahorita no les da la gana, ¿verdad? Encontramos más puntos de poder. Ah, ¿saben qué otro pendiente tenemos? Evolucionar a Dross. Es hasta el 37 y creo que andan que en el 34, ¿no? Pues vamos a ver si este pues podemos ahorita... Subir sus niveles. Si sí, andamos en el 34. Nos surge evolucionar a Dross. Para que agarre vuelo. Y pues ya resiste un poquito más. Después de eso. Sería Godzilla. Para tener un Tiranitar. Pero bueno vamos paso por paso. Porque vienen los combates chidos. Viene la cromática. Rosa. Ok ok. Empezamos contra un. Wigglytuff. Vamos a ver qué tal le pega el doble rayo. Pues una tercera parte, ¿no? Puño mareo. Híjole, a ver si no nos confunde. No. Vamos a absorberle un poquito con el beso drenaje. Qué buen movimiento, ¿eh? Porque dañamos. Y recuperamos vida. Híjole, ahora sí ya nos confundió. Esa confusión puede definir el combate. No, si a ti no. De cualquier manera, ahorita la vamos a retirar. Amazing. Ahí está. Y de hecho quedamos pues, bastante completos de vida, ¿no? Excelente. Viene Slowbro. Ah, es que recordemos que cada cromático, de acuerdo a su color de su uniforme, sus Pokémon son de ese color. Independientemente de los tipos, ¿no? No, no influye tanto eso. Más bien el color del propio del Pokémon. Entonces todos van a ser eh, color rosa. Híjole, a ver si aguantamos el psíquico. Se me hace que no. Se me hace que no. Chihuahuas. Es que sí, casi no aguanta Dross. Y como estamos parejos, y de hecho, bueno, ese es logro, pues ese es evolución, ¿no? Sí, sí, sí pega bien. Sí. Bueno, Amazing al menos se lleva la experiencia y ya sube a 34. Ah, viene Slowking. Nos vamos a aplicarle la misma. 
Excelente Pokémon, eh. Doble rayo porque el tipo bicho pues le pega muy bien al psíquico. Pero vean, no se llevó ni la mitad. Rayo burbuja. Pues más o menos. Vamos a absorberle un poquito la vida, ¿no? Como ven. Órale. Y ahora vamos a rematar. Aunque nos sigue dando lata con el rayo burbuja. Vale, pues con eso ya se debe de ir ahora sí. Ahí está. Silveon, sí, sí me imaginaba que lo iba a sacar. Este era de cajón porque los cromáticos tienen un, un, un Ibi, ¿no? Entonces, sería muy evidente que los iban a sacar a Silveon. De este hay que cuidarse, sobre todo del bozarrón. Vamos a ver qué tal pega el fuego. Híjole, aguanta bien. Pues yo creo que igual, porque el lanzallamas es lo más efectivo que tenemos, ¿no? Yo tengo flojera de usar el fuego fatuo. Vamos a llevárnoslo rápido, con tres golpes. Metió el desarrollo, o sea que nos quería pegar eh, bien a la que sigue, ¿no? Pero nos vamos con lanzallamas. Pues fíjense que eh, generalmente siempre son un muy buen reto eh, los cromáticos. Ahorita estamos muy parejos de nivel. Y aún así pues nos la hemos llevado relativamente tranquila. Nos tumbaron a Dross. O sea, si no hubiera pasado eso... Diría que, que se fue papita, pero eh, la verdad no. Vale. Este cuate no tiene levitación, ¿o sí? Navegamos con tormenta arena, porque sí, seguramente va a tardar en caer, entonces... Vámonos a la segura. Y ahorita descubrimos si tiene levitación, según yo no. Ay, si sí pegó duro. Pero la arena lo va a zarandear cada turno y eso va a emparejar un poquito eh, pues el encuentro. Sí, en el siguiente turno se va. Bueno, en el siguiente excavar. Conversión. ¿En qué se va a convertir? En tipo bicho. Híjole, creo que el bicho resiste la tierra, ¿no? Aún así. Sí, ya no le quedaba mucho. Bueno. Casi llegamos a 34. Está bien, está bien. Ya está haciendo su berrinche. Ya se va. A ver, ¿qué tenemos en nuestro botiquín? Traemos un revivir. Vamos a ponérselo atrás. Queda media vida. Oye, no tenemos pociones. A ver. Me choca que haya dos caminos porque... Luego tenemos que regresar y así como que digamos que... Tenemos mucho repelente, pues tampoco, no sé qué tan largo sea. Para regresar. Ah, ya, aquí, aquí ya estábamos hace rato. Entonces, hacia arriba y a la izquierda, ¿no? Por lo que entendí. A ver, a ver, a ver. Ahí están las escaleras, sí, ahí están. Aunque nos faltó explorar de este lado. ¿Valdrá la pena? ¿Habrá algún objeto? Parece que no. Entonces vámonos de una vez al siguiente piso. Mm. A ver. Ándale, está el cromático azul. Venga, seguramente será un buen combate. Ahí está el azul, cuatro Pokémon. Ándale, sí, ya sabía que este sí iba a ser 
Un tono completamente distinto. Viene Metang. Híjole. Yo creo que nos vamos a ir a la segura. Porque Metang resiste y pega. ¿eh? Defensa férrea. De hecho estuvo bien que hiciera ese movimiento. Le vamos a pegar por el lado especial. Lanza llamas. A ver si se va de un solo golpe. No creo. Ah, sí se fue. Sí se fue, sí se fue. Hitfried. Nuestro Pokémon estrella. Pero viene Tentacruz. Entonces vamos a correr. A ver si le aguantamos. Con Dross, aunque sea un golpe. Vamos a meterle que será la bola sombra. Es que saben que... El Tentacruel es eh, defensa especial, entonces también no lo vamos a tumbar tan fácil. Vamos a darnos el lujo de meter el cambio. Para que no desmayen a Dross. Híjole, come acero. Bueno, ya estuvo, ¿no? Fíjense, es más rápido él. Se me hace que vamos a tener que meter agilidad. Y ya confundió. Fue mucho lujo, ¿eh? Meter el cambio. Agilidad. Ahora pegamos primero. No sé, hay que ver que no nos peguemos a nosotros mismos. Mordisco. Excelente, Juancho. Y retrocedió. Muy bien. Vamos. Ahí está, mordisco, retrocede. <ríe> ya era mucha, mucha suerte, ya se pasó la confusión. Rifándose, ¿eh? Juancho. O sea, era más lento, lo confundieron. Y aún así sacó el combate. Viene Golbat, este no pega tan, tan duro. Pero también tiene mordisco, entonces quién sabe. A ver, ataque ala. Uy, no. Es que no aguanta nada. No aguanta nada, Dross. Y nada más desperdicié mi revivir. Ah, qué coraje, qué coraje, eh. Es que tengo que traerlo al 100, al 100 de vida, para que aguante un buen combate. Entonces sí, es un poquito desgastante. Pero vamos a ver si vale la pena ahora que evolucione. Estoy seguro de que sí. Como ese nos va a empezar que a confundir y todo eso y hacerle cansada, por eso le metí de una vez la tormenta arena. Y ahora sí. Y ya nos hizo muchísimo daño este maldito Golbat. Órale, sáquese. No, de veras. Nivel 34. Y viene el último que es Vaporeon. Vamos a correr y mandaremos a quien. A quien no le pega el agua. Pues a Juancho, aunque no tenemos también mucho con qué atacar. Creo que mordisco, ¿no? Venga, Juancho. Ah, de veras, la tormenta arena. Nos va a pegar a los dos. O sea, hay que acabar rápido con este cuate. Mordisco, no hay de otra. Chin. Bueno, retrocedió. Venga, venga. Y bueno, es que él tampoco tiene realmente algo con que pegarnos, ¿no? Vean nada más. Pésimo combate este, ¿eh? Lo que es Golbat y Vaporeon nos hicieron muchísimo daño. Y es que no sé eh, cuánto falta para salir, pero no, apenas llevamos dos cromáticos. Mínimo está un tercero, mínimo. Han estado a lo largo de todas las cuevas, de todas las rutas, sobre todo... Sí, las cuevas. Y dan muy buena pelea. Su 
súper repelente. Creo que ya no tengo pociones. No inventen. Nos la vamos a aventar así. Aquí sí ya se donde vamos a caer. Aquí nos regresaríamos totalmente. Entonces solo puede ser para arriba. A ver, vamos a ver. Ahí está el rojo. Pero si es el camino correcto, entonces que vi acá a la izquierda. Ah, no vi nada. Bueno, pues vamos a fletarnos contra el cromático rojo. A ver qué pasa. Pues ya ni modo. No traemos al equipo completo. Vienen debilitados. Vienen con vida en rojo. No nos queda más que persinarnos. Y tiene cinco Pokémon. Me recargo en la pared. Se me hace que... Vamos a caer, eh. Pero bueno, vamos a, a irnos con la frente en alto. Tenemos todo en contra, realmente. Beso drenaje. Le bajó, pues... Lo típico, ¿no? Un poquito más de la tercera parte. Si quiere que ande al 100. Amazing. Ahí está. Usó metalurgia. ¿Qué es lo que se subió? Ah, cambió tipo acero. Ah, ¿saben qué? Híjole. Eso lo va a salvar porque sí, el acero aguanta helada. Lanza rocas. Muy inteligente, ¿eh? Ya emparejó la situación. Vamos a rematar. Con confusión. Yo espero que se vaya con eso. Definitivamente cuesta arriba, ¿eh? Quedan cuatro. O sea, relativamente nos fue bien. No, es que nada más viene Amazing y el buen Irfrit. O sea, realmente... ¡Chin! No tenemos... No, no, es que no podemos resistir. El, el combate tiene que ser muy rápido. Que se vayan máximo de dos turnos. Porque si no, se va a poner feo. Lo bueno es que Parrasek eh, es muy, muy débil al, al tipo fuego. Entonces, eso fue casi de chocolate... Vamos a ver Seeking. No, aquí tengo que correr. Y mandar a Amazing. O desgastarlo con alguien más. No hay mucho realmente a dónde hacerse. ¿eh? Entonces, pues ya es matar o morir. Seeking al 37. Para acabarla. ¿eh? Va a tener un ataque físico considerable. Debe tener buen set de movimientos. Para que lo hayan incluido aquí en Pokémon Prisma. Hidrobomba, chihuahuas. Eh, nada más. Aquí ya la cuestión será ver quién se va primero. No, si sí va a aguantar otro. Hidrobomba. ¿Qué no? ¿Este cuate no falla hidrobomba o qué carajos? Venga. Lo bueno es que atacamos antes. Hidrobomba. Este que es el tercero, ¿verdad? El tercer Pokémon que tiene. Usó aguante. Aunque ahí realmente no le va a ayudar. O sea. Solo va a resistir un turno más. Pero no va a ser la diferencia. Ahí está. Vámonos riendo. Muy bien. Entonces se emparejó un poquito. Prácticamente estamos dos contra dos. Arcanine. Se va a estar buena. Juancho podría meterle con prioridad el Aquayet. Godzilla no creo que aguante un buen golpe de Arcana. Entonces, vámonos a la segura con Infrid. Porque tenemos Excavar. Y así nos llega a matar de puro milagro. Pues ya rematamos con Juancho. Pero si no, bien, aguanta bien, eh. Colmillo rayo, muy buena, este, ¿cómo se dice? Cobertura. Pero ya, ya está frito, no va a aguantar el siguiente excavar. A ver, si es de puros de color rojo, ¿a quién más podría tener de esta edición? Ah, no, pero si siempre tienen un Ivy, entonces tiene un Flareon. A ver, ahí está. Ay, es que no puedo darme el lujo de que desmayen a otro. 
Y ya estamos fritos, eh. Venimos muy, muy débiles. O sea, ya la armamos en este, en este combate. Lo que me preocupa es lo que sigue. Que otro cromático va a andar por ahí. Eso es lo que me, me preocupa muchísimo. Pero bueno, este combate por lo menos sabemos que ya se fue. Vamos a rematar con doble patada. Aunque ya usó aguante. Que ya vimos que para este caso pues no, no le sirve de nada. Ahí está. Pues difícil, ¿no? El episodio realmente... Son tres combates muy, muy parejos. El primero quizá nos dio chance, pero ya después de eso se puso complicado. A ver qué nos espera para el siguiente. No traemos medicina, se nos va a acabar el repelente. Espero que la salida esté próxima. Bueno, voy a aprovechar para dejarles aquí mis redes sociales. Suscríbanse aquí en YouTube, síganme en Instagram, estoy en Mercado Libre. Todavía no pongo bien en marcha el TikTok. Búsquenme en Pokémon Unite. Y también estoy en Mercado Shops y en Facebook. Vamos a pasar a mandar saludos. Un saludote a Rush, a Sayumi Chan y a Tanjiro Kamada Absol. Quienes dejaron sus comentarios en los videos de Pokémon Unite. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes. Yo ya me paso a despedir. Hasta luego.